叫做命运的茫茫旅途。沥青波折，终于登上了开往西沙群岛的游轮。上次六号的船因为台风取消了，改到了这次的十八号。现在来到了凤凰岛的国际码头，办理完上船的手续，准备登船了。船员分成了二十个小组，每个小组有一个导游。看好了之后呢，啊，大概在六点左右呢，是彻底的就没有信号了，因为咱们这个开出这个驶离这个凤凰岛之后啊，在海上是没有这个基站的啊，大家可以理解。这次的船是南海游轮，算是一个比较大的船，行程是四天三晚，但是一去一回就站了两天，真正玩的是两天。现在开始登船，这个船停泊的位置是凤凰岛。这个船票因为仓位的不同，分的等级也不一样，最低的票价是四千多，是六人仓位。我买的就是六人舱的下铺，四千四百五十，因为感觉就是睡个觉，大部分时间是在甲板和岛屿上度过的。能帮我弄一下吗？我的脚有事。这是船的大厅。谢谢。谢谢啊。来，看看房间什么样。房间没有独立的卫生间，但有个洗漱台。六人舱里一共来了四个人，感觉比火车的软卧稍微好一点儿。这是公共的洗漱间和厕所。盥洗室。开船之前，这里组织了一些宣讲活动，先介绍了一下船的整体布局。这个船是二零一六年启用的，船上有一个小邮局，可以发个明信片之类的。这次上船的大概有三百人左右。介绍一下要登岛的名称，一个是全副岛，一个是银鱼岛。但是三沙市的主岛永兴岛不能登，因为那里有机密。每天准时准点提供早、中、晚三餐，分组按照时间去吃，属于自助餐。这个正序来喊，比如说一到五组，或者直接喊一组、二组、三组。那咱咱们知道自己第几组吧？十八组，对吧？对。那咱们上的一个船上的一个书啊，书，当然这个书里面呢也售卖这个茶叶啊。当然，如果想喝茶的也可以到里面去看一下。那当然，这里面书里面的书籍啊是提供给大家免费去看的，里面还有椅子，还有桌子啊，里面。
，环境呢相对安静一点，也比较舒适啊。所以你们觉得晚上比较嗯，挺有雅兴的。感觉这是船上唯一有点格调的地方。去甲板看一看。九层，没有，还没到啊。这个就是我们有空调。九层的所谓大厅，实际上就是过道。停啊，就是悬悬机坪啊，悬机坪。当然平时它也不会停直升机啊，只要在特殊情况。码头旁边的凤凰岛的建筑。三餐，如果饿了可以去吃烧烤，但是价格非常贵。琵琶虾，我天哪！它原价四千五，现在只要三千八百八。这个要上船，在岛上面，这个这个、应该是咱们两三百多的套餐吧，四三百多吧。三千八百八十八套餐。还有灭火器，然后还有那个。呃，烟火信号，烟火信号有三种，第一种是。在讲解船上的救生和逃生一些注意事项。然后呢，现在呢，大家身上的救生衣啊，是属于个人的救生设备。四点多，船开始起航了，要在海上航行将近三百公里左右，十几个小时。不管讲这个西沙之旅不是一个豪华游轮之旅，性价比并不高，更多的是一种情怀之旅，所以船上的大部分都是老年乘客。这个船的船龄从设备上来看，应该年头不短了，肯定不是二零一六年出产的。这算是海上的日落吧。其实这次航行的时间并不好，未来两天可能都是阴云天气。今天能看到日落也算是不错了。甲板上就是风有点大，气温并不低。船放的非常严重，如果有晕船的，绝对不能坐这种船。现在到了吃晚餐的时间，去看一看这里的餐厅和晚餐。我已经开始降低心里的期望值了，绝对不能和一般的国际游轮相比。海鲜估计是没有了，都要自费去吃。小鱼苗。用餐的宗旨就是吃饱就好。哎，这就是我的晚餐。吃的还挺多，船太晃，准备吃完睡觉星红旗。
下的游轮之旅是四天三晚，昨天上船算第一天。游轮连续开了十三个小时，凌晨到达了西沙群岛。第二天早晨，我们开始分批登岛游玩。首先去的是银玉岛，银色的银，岛屿的屿，银玉岛。就是换了这种登陆快艇，旁边的就是我们乘坐的游轮。快艇的速度非常快，海面的风还挺大的。十分钟左右，船抵达了银鱼岛。这个岛修了一条。专供小船进入的通道，主要这里都是浅滩暗礁。挖的这条船道可以使小船轻松的一直开到小岛上。小船靠岸了。银玉岛的面积非常小，方圆面积就零点几个平方公里。这里生活着驻扎的一些人。最棒的是这里有网络，而且信号非常快。我都是在小岛上完成视频传输的。西沙。目前西沙能够允许游客登岛的只有两个，一个是这个银鱼岛，还有一个是全富岛。以前的鸭公岛现在禁止登岛，而三沙市也不允许普通游客进入。在岛上还举行了一个升旗仪式，这个是全船的人。现在开始带大家看一看这个银玉岛。这个岛的海水颜色不错，有一片海叫做“七色海”。我这次还特意带了一面国旗，领着大家到岛上转一圈
又开展浮潜活动。有生之年来一次西沙，还是能留下非常难忘的回忆的。看天上飞的是什么？不过这是机密，也不允许上传这些画面。今天的行程：上午在银玉岛，下午去全富岛。有人认为银鱼岛是西沙里最美的一个岛屿。看了视频，你觉得我这趟西沙之旅来的值不值得？这是岛上看到的仅有的一点绿色植物。几条废弃的小船也成了拍照的道具。在这里静静的坐一会儿，在银鱼岛停留了两个小时，开始返回大船。下午再去全富岛。今天的天气不太给力，基本上一直是阴天，就露出了一点蓝天。这个是另一座岛屿，不知道是不是鸭公岛。快艇驶向了我们的南海游轮。这个游轮的外形其实还非常漂亮的，看一看快艇进入大船的情况。这个是第三层，整个游艇的工作人员还是非常认真的。船上真的老年人居多，我也算一份子了。现在回到大船上，准备吃午饭，然后下午去全富岛。今天中餐，每人分了一个鲍鱼，一人一个。休息一会儿，下午继续登岛。请继续关注老刘的西沙之旅。你好。今天下午天气超好，碧蓝的天空，蓝天白云，衬托着海水湛蓝湛蓝的。现在坐快艇去全富岛。这里的海水叫玻璃海，看看这海水的颜色，真的像绿色的透明玻璃。这感觉好像来到了菲律宾、泰国、马尔代夫，漂亮的海水完全不输于他们了。上岛了，这个岛就是整片的白色沙滩。全富岛的面积，全富岛的面积更小了。
比银屿岛还要小一半儿。这里的海水颜色可以说更胜一筹，在这里徜徉散步实在是太美妙了。玻璃海真的是太美太干净了，这应该算是我看过国内最美的海了。很多人问这个西沙群岛的旅游怎么参加，就是在携程上可以报名四天三晚的行程，有两艘船，我这个是南海之梦，还有一个长乐公主，比这个价格稍微再贵几百块钱。当然，除了这两艘船，还有其他的一些途径。我在岛上遇到一个朋友，他参加的是一个八天的团，可以在岛上住六天，一共一万二。哇，太喜欢这一片玻璃海了，真想扑进去游一下。我们这个大船是没有安排浮潜项目的，但是那个八天团好像他们有浮潜，而且这里基本上不能飞无人机，除非提前申请报批。还有人问这个有没有年龄限制，我想至少七十岁以下没有任何问题吧。多美！蓝天、白云、白沙、碧海，而且这片海滩非常浅，可以走好远。嗯、这次在船上，竟然有好几个游客认出我来了，看来我有向网红发展的潜质了吧？
的非常喜欢这里，随手一拍都是大片儿。今天温度差不多二十八到三十度，所以非常舒服。昨天我里面穿了连体的游泳衣，就稍微凉一些。鞋子穿的是凉鞋、洞洞鞋，这里是不允许穿拖鞋的，怕被海水冲跑。光看这海面的颜色，真的是比马尔代夫、菲律宾、泰国的海水还要漂亮呢。当然，这个全副岛是没有人居住的，所以也没有什么娱乐设施，甚至连沙滩椅都没有看远处的这片白云，多美！每次视频都有人问我，照片是谁拍的？如果有同伴在一起旅游，当然同伴可以当摄影师了，但需要我来简单指导一下。这次和我同行的是个大姐。所以很多时候我让他来给我拍，就是船上的这位大姐给我拍的。多拍几次，总能找到合适的镜头。在全福岛游玩了两个多小时，快日落了，返回大船，因为岛上四五点就要倾倒了。看看我们的大船，越看越漂亮。这个船不算小船，算是比较大的了。但在南海上航行，还是非常晃的。大船停泊在这里还是非常稳的。回到船上，能看到一点日落。就是鸭公岛，现在不开放。上次在银鱼岛只待了两个多小时，光顾着拍照了，其他什么都没看。我们这个南海之梦的大船，其实只在西沙群岛这里玩两个整天，可以坐小船登上的岛屿也只有两个，所以第三天游玩的内容和第二天基本一样。都是再次登岛。
岛上自由活动。这是小岛的另一边，这边主要是礁石。银鱼岛的面积实际只有零点零六平方公里。昨天在岛上挥舞五星红旗的画面，很多人都非常喜欢。有人在飞无人机，但一面红旗上岛也是临时起意，在三亚临时买的。这是银鱼岛的海滩。来一个奔跑的慢动作。很多人问这个岛上有没有人居住，这个银鱼岛是有人居住的。带大家来参观一下银鱼岛的介绍，面积只有零点零六平方公里，有十户左右居民。这是岛上最高大的建筑。银鱼岛社区直播，居委会。这是岛上建的房屋，底下都砌高了一米多，可以防水。这都是政府免费给建造的。这里的居民也相当于民兵了，都在守卫着。岛上的移动信号非常好，手机上网非常畅通。涨潮的时候，这里面大部分土地都被淹没，所以房子根基砌得比较高。居民区这里还种了一些植物，没有打扰这些居民，也没有进他们的房间拍照。这些居民日常基本是出海捕鱼，也可以给游客做一些小买卖。前面就是岛上的一个小集市，这是卖的是吗？卖的。这是什么鱼啊？斑鱼。这个怎么卖啊？斑鱼要啥？石斑鱼呢？石斑鱼五条一百。五条一百。哎，大的，它都是。这个是吗？哎，五条一百，我操，好。这种是斑鱼，一般一百斤的，这么大。这个，哦，这个是这个什么鱼啊？苏梅。这多少钱啊？那个你要像他们一样两百块卖，两百一条是吧？啊、哦，石斑鱼。苏梅是人生一大幸，是吗？赤着是人生一大幸，两百一条。我们今天一百一条，两百一条。我们今天这一条。在北京千八百一条，是吗？北京。我也我也北京的。两千到三千块钱一斤，我一斤多。一百多。现在敢问我很多小鲜肉，敢问我这这是什么鱼啊？啊？这个鱼怎么卖啊？这个鱼卖了，卖了两百四，两百四这一条是吗？嗯、还有那里面，四头鱼嘛，这就是四头鱼嘛。啊，哇，这长大了，哇。对对，苏梅是那个是吗？苏梅心脏特别好吃。这个多少钱呀、啊？哪个？这个是三百的，三百的，真大。苏梅可好看了，长。多好啊！只有一条，这个只有一条最大的。这个说在北京，这好几千条，好几千块钱一条。对，我们你来这边吃就平宁，真的平宁。都说来西沙群岛不吃一点深海的海鱼有点遗憾，不过上岛前刚吃了饭，有点吃不下去。微微镇上没人住呢。有，我们这边。你们你们就住岛上的吗？嗯，对。这岛上有多少家啊？现在？住了有多少家啊？早上吗？啊，早上有二十，有二十家呢。二十，真不错。哦，这大海蛇。它就是属于海蛇嘛。海蛇喽。嗯，海胆，海胆，海胆。海胆个头很大。个大的。这是在腌的什么呀？放姜给，放一点姜。这这是鱼是吧？刚才那条鱼是吧？哦。为了不留遗憾，还是准备尝一尝这里的海鱼，跟老板砍砍价。我们
，这价格没问题吧？这价格真是，他是推荐过来的。今天海胆大哦。这一个叫什么？这边那么细的。和素梅鱼哈。哎，你抖抖。哎，我要钓。太好。挑了一条青衣，一条素梅，两条鱼，还要了三个海胆蒸蛋。现场清理，这个就是苏梅鱼，没有要特别大个头的。这个是青衣，唱京剧的青衣，真的很漂亮。新色的新衣服的衣服，嗯，这鱼真好看。两条鱼，三个海胆，一共砍到了一百二十块钱，没有加工费。嗯、三下五除二，老板直接清理，清蒸上锅。海胆马上蒸好了。两条鱼也腌制好了，上锅。我们昨天我们刚才看那边好像大不了，但是贵好多了。但这个这个这是清蒸，这是海胆蒸蛋是吧？两条鱼，好鲜美的。味道确实不错